of the following soils characterized by their uscs group symbol which one is most suitable as fill for road embankment road embankment to use any material use for no being a down the number of symbol of the no so number red road material country now well graded gravel other than the number use for no so other gonna symbol on the patina gw the circling up the answer okay matter in the mind the sm9 a symbol g gc9 a symbol cl9 a symbol of the city park law the bottom of reference gravel and sand அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு குரூப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க வெல் கிரேடட் கிராவல் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜிடபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் ஸோ இந்த வெல் கிரேடட் அப்படின்னு வருது இல்லைங்களா அந்த டபிள்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி போடணும் செகண்டாக வருது இல்லைங்களா அது வந்து ஃபஸ்ட்டாக போடணும் கிராவல்னால் ஜி வந்து நம்ம எழுதுகிற அந்த சுருக்கமாக எழுதும் இல்லைங்களா அந்த லெட்டரில் ஜி அப்புறம் வெல் கிரேடட் அப்படின்னு எழுதணும் ஆனால் படிக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடபிள்யூன்னு கொடுத்தா வெல் கிரேட் ரிவர்ஸில் தான் படிக்கணும் ஸோ வெல் கிரேடட் சேண்ட் எஸ்னால் சேண்டுன்னு அர்த்தம் வெல் கிரேடடுக்கு டபிள்யூ ஸோ எஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லி போடணும் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேளை சேண்ட் வெல் கிரேடட் அப்படின்னு நம்ம ஏதாச்சும் மென்ஷன் பண்ணாமல் அது வந்து தப்பான மென்ஷன் ஓகேங்களா எடுத்து எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா சிஎம் தான் போடணும் நம்ம எம்சின்னு போட மாட்டோம் இல்லைங்களா அதே சேம் தான் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மெட் இப்படி தான் எழுதி ஆகணும் பூவர்லி கிரேடட் கிராவல் கிராவல்னால் ஜின்னு நமக்கு தெரியும் பூவர்லி கிரேடட்னால் பி ஸோ ஜியை வந்து ஃபஸ்ட்டும் இந்த பிங்கிறத செகண்டும் போடுவோம் அடுத்து பூவர்லி கிரேடட் சேண்ட் சேண்டுனா எஸ் பூவர்லிங்கனா பி எஸ்பி ஓகே நமக்கு சில்ட்டு சில்ட்டி கிராவல் அப்படின்னா ஜிஎம் கிராவல் வந்து ரெண்டாவது வருது இல்லைங்களா அதனால் முதல்ல போட்டுக்கணும் இந்த சில்ட்டுங்கிறதுக்கு எம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் தான் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் சேண்டுக்கு எஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அடுத்து நம்ம எஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் எம்ங்கிற சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சில்ட்டு ஓகே அடுத்து சில்ட்டி சேண்ட் அப்படின்னா சில்ட்டுனா என்னது எம்மு சேண்டுனா எஸ் ஸோ எஸ் எம் கிராவல்னா சில்ட்டி கிராவல்னா ஜி எம் கிராவலுக்கு ஜி சில்ட்டுனா எம் ஓகே நம்ம இந்த சில்ட்டுங்கிறத எப்படி நான் போச்சுக்கலாம் நான் எப்படி நான் போச்சுருக்கேன்னா சிம் நம்ம வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது தான் எஸ் வந்துச்சுன்னா அதாவது இந்த சில்ட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த எஸ்ஐன்னு வச்சுக்கோங்க எம் நம்ம சிம் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஒரு பத்து டைம் சிம் சிம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறப்ப ஓகே சில்ட்டு சில்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம படித்தோம்னா கண்டிப்பாக எம்ங்கிறத நல்லா நம்ம வந்து என்ன சொல்லுது நல்லா புரிஞ்சு புரிஞ்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் எப்போ கேட்டாலும் ஓகே சில்ட்டுனா எம் தான் சிம்பிள் வரும் எஸ் வராது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே அடுத்து கிளே கிரேவல் கிரேவல்னா ஜி கிளேனா சி கிளே சேண்ட் அப்படின்னா சேண்டுக்கு எஸ்ஸு கிளேவுக்கு சி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபார்மெட் பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மாதிரி டைப் ஆன கொஸ்டினில் வந்து இப்போ பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நடந்த எக்ஸாமில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இந்த டிவைட் பண்ணுறது இந்த சிம்பிள் எழுதுறது ரொம்ப முக்கியமானது இது பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு என்ன நோட்டேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம சில்ட்டுக்கு வந்து எம்னு பார்த்துட்டோம் கிராவலுக்கு ஜின்னு பார்த்தோம் சேண்டுக்கு வந்து எஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம் அப்புறம் என்னது அப்புறம் கிளேவுக்கு சின்னு பார்த்துட்டோம் அப்புறம் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா பாருங்களா அங்கே கொடுத்துருக்காங்க இன்னார்கானிக் சில்ட்டுனாலே எம்மை தான் வெறும் சில்ட்டுனாலே எம்மை தான் இன்னார்கானிக் சில்ட்டுனாலே வந்து எம்மை தான் இன்னார்கானிக் கிளேனாலேயும் சி ஆர்கானிக் சில்ட் அந்த கிளேவுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஓ அப்படிங்கிற சிம்பிளால் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஆர்கானிக் இந்த ஓ வருது இல்லைங்களா ஆர்கானிக் சில்ட் அண்ட் கிளே அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஓ ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்ட்டு வந்து வேறு மாதிரி எப்படிலாம் இதுன்றாங்க என்ன டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லோ கம்பர்சபிலிட்டி இன்னார்கானிக் சில்ட் இன்னார்கானிக் சில்ட்னால் நம்ம என்ன போடுவோம் எம்னு போடுவோம் ஸோ லோ கம்பர்சபிலிட்டி அப்படின்னா எல் ஸோ இந்த இது அதே சேம் தாங்க ரெண்டாவது வரத ஃபஸ்ட்டாக எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டாக வரத செகண்டாக எழுதிக்கணும் அதாவது லோ கம்பர்சபிலிட்டிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அங்கே எழுதுகிறப்ப செகண்டாக எழுதிக்கிறோம் அது இன்னார்கானிக்ங்கிறது வந்து இன்னார்கானிக் சில்ட்டுங்கிறது செகண்டாக வந்துருக்கு நம்ம எழுதுகிற சிம்பிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக எழுதிக்கிறோம் இந்த ஃபார்மெட் ரொம்ப முக்கியம் இது பார்த்துக்காங்க ஓகே அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது இன்டர்மீடியட் கம்பரசிபிள் இன்னார்கானிக் சில்ட்டு ஸோ இன்டர்மீடியட்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஐ அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவோமா அதுதான் இந்த இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஐலி கம்பரசிபிள் ஆர்கானிக் சில்ட் அப்படின்னா எம் ஹெச் ஹெச்னா ஐலி நம்ம வந்து வெல் கிரேடனா டபிள்யூ யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ ஹை கம்பரசிபிள்னா ஹெச்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த
transnational failure transnational failure and rotation failure அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்க இது என்னன்னு முதல்ல அந்த ஸ்லோப் வந்து ரெண்டு டைப் ஆன ஸ்லோப் சொன்னோம் இல்லையா அது என்னன்னு பார்த்துக்கலாங்களா இன்ஃபினிட்டிவ் ஸ்லோப் ஒன்று இருக்குது ஃபினிட் ஸ்லோப் ஒன்று இருக்குது இன்ஃபினிட்டிவ் ஸ்லோப்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படிங்கிற வேர்டு வருது இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து தான் கேட்டில் வந்து நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் ஸ்லோப்னா முதல்ல என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸ்லோப் த ஸ்லோப் ஆஃப் செமி இன்ஃபினிட்டிவ் சாயில் மாஸ் அப்படின்னா இன்னும் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் சாயில் ஒரு டேமில் வர சாயில் எடுத்து நம்ம அந்த டேம் எம்பேக்மெண்ட்டில் கட்டுறதை வந்து நம்ம அனலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்முடைய எம்பேக்மெண்ட் இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து த்ரீ இதில் கன்சிடர் பண்ணிக்கிங்களா ஓகே இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லென்த்தை வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆகும் டெப்த் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த டெப்த்தை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டெப்த் ஆறு திக்னஸ் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் வந்து திக்னஸ் இருக்குது ஆனால் லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படிங்கிறது இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் லென்த்து டெப்த் இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் செமி இன்ஃபினிட்டிவ் ஆர் இன்ஃபினிட்டிவ் ஸ்லோப் அப்படின்னு பேர் ஓகே நம்ம கொஸ்டினுக்கு வாங்க நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்ஃபினிட்டிவ் ஸ்லோப்பில் எந்த மாதிரியான ஃபெயிலியர் வந்து மேக்ஸிமம் அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின்னு ஸோ நம்மளது வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாங் இந்த ஸ்லோப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இல்லைங்களா சே இது வந்து நம்மளுடைய எம்பேக்மெண்ட்டு இங்கே வந்து வாட்டர் லெவல் இருக்குது இங்கே வந்து இது எம்பேக்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வந்து ஸ்லோப் இந்த அலாங் ஸ்லோப் சர்ஃபேஸில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெயிலியர் அதாவது மேக்ஸிமம் இந்த அதாவது இன்ஃபினிட்டிவ் ஸ்லோப்பாக இருந்தால் சிபிஹெச் பேரலல் டு ஸ்லோப் இது தான் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ இது தான் மேக்ஸிமம் அதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் கொஸ்டின் ஒரு டைம் பார்த்துருக்கலாங்களா ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அன் இன்ஃபினிட்டிவ் ஸ்லோப் இஸ் லோயஸ்ட் ஃபார் இது சிபிஹெச் பேரலல் டு ஸ்லோப் ஸ்லோப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்க சிபிஹெச் பேரலல் டு ஸ்லோப்பாக இருந்தால் இன்ஃபினிட்டிவ் ஸ்லோப் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்க வேறு மற்ற டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் வந்து பார்த்துட்டு வந்துடலாங்களா மற்ற எக்ஸாமுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது அடுத்த எக்ஸாமுக்கு வந்து மேபி இது ரிலேட்டட் நம்ம கேட்டாங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம இன்ஃபினிட்டிவ் ஸ்லோப் பார்த்துட்டோம் அதாவது லென்த் இஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் அண்ட் டெப்த் இஸ் லிமிட்டடு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் ஃபினிட் ஸ்லோப் அதாவது இதில் வந்து லென்த்தும் தெரியும் அதே மாதிரி டெப்த்தும் தெரியும் நம்ம அதுக்கு டெப்த்தும் அங்கேயும் தெரியும் இங்கேயும் தெரியும் ஆனால் லென்த் வந்து இன்ஃபினிட்டிவ்னால் நம்ம இன்ஃபினிட்டிவ் எடுத்துக்கிறோம் ஃபினிட்டில் வந்து லென்த் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோப் லென்த் கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் ஓகே இதோட அப்ளிகேஷன் எங்கே அங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த் அண்ட் டேம்ஸ் அப்புறம் ஹைவே கட்ஸ் இந்த மாதிரியான யூஸில் அப்புறம் ரயில்வே எம்பேக்மெண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த இதிலலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஸோ ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இருக்குது ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் ஃபெயிலியர் அண்டு ரொட்டேஷ்னல் ஃபெயிலியர் ஓகே இந்த ட்ரான்ஸ்நேஷ்னல் ஃபெயிலியர்னா என்னங்க ட்ரான்ஸ்நேஷ்னல் ஃபெயிலியர்னா ஃபெயிலியர் அக்கர்ஸ் ஃபெயிலியர் அக்கர்ஸ் அலாங் லாங் சர்ஃபேஸ் ஃபேரலல் டு த ஸ்லோப் நம்மளது இது ஸ்லோப் சர்ஃபேஸு ஸோ இந்த இந்த லென்த்து வைஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம த்ரீடியில் போட்டோம்னா இந்த இந்த சைடில் வர அந்த ஸ்லோப்புக்கு பேர் தான் வந்து ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷ்னல் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு பேர் ஓகே ரொட்டேஷன் ஃபெயிலியர்னா அலாங் ஸ்லீப் சர்ஃபேஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீப் சர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி அக்கர் ஆகும் இந்த பேஸ் ஸ்லீஃப் அந்த மாதிரி வந்து ஃபேக்டர் கன்சிடர் பண்ணுறப்போ பண்ணுவோம் இந்த இந்த அதாவது ரொட்டேஷ்னல் ஃபெயிலியர்னால் ரொட்டேஷன் என்னது ஒரு ரேடியஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ கர்வடு அந்த ஸ்லீப் சர்ஃபேஸ் இந்த ஸ்லீப் சர்ஃபேஸில் வந்துச்சுன்னா ரொட்டேஷ்னல் ஃபெயிலியர் ட்ரான்ஸ்லேஷனால் லென்த் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் பேரலல் டு த ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது வந்து கரெக்டு எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க வாய்ட் ரோசியா ஆஃப் சாயில் கேன் எக்ஸீட் யூனிட் ஆமாம் எக்ஸீட் ஆகும் கரெக்டு த வாட்டர் கண்டென்ட் ஆஃப் சாயில் கே நாட் பி கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் மேபி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜை விட அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து தப்பு ஃபஸ்ட் ஒன் கரெக்டு ஓகே இன் ஐஎஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் எஸ்எம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தீங்களா எஸ்னா சி என்னது சேண்டு எம்னா சில்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சில்ட்டு சேண்டு அதாவது ரெண்டாவது
இதில் வந்து எது ஆண்ட்ராய்டை விட அதிகமாக வரும் கம்மியாக வரும் சாரி பாயிண்ட் வாங்க வாய்டு ரேஷியோனால் இன்னும் மென்ஷன் பண்ணுவோம் போரோசிட்டினா என் டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷனாக எஸ்ஆர் வாட்டர் கண்டன் டபிள்யூ ஓகே வாய்டு ரேஷியோனா என்னது வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் டு த வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸுக்கும் சாலிட்ஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்துக்கு பேர் என்ன வாய்டு ரேஷியோனு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட் விட அதிகமாக இருக்கலாம் ஏன்னு கேட்டால் சாலிட்ஸ் குறைவாக இருந்து வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் விட எக்ஸிட் ஆகும் ஸோ இ வந்து மேபி ஜீரோ விட கிரேட்டர் ஜீரோ விட கிரேட்டராக இருக்கும் சேம் டைம் ஹண்ட்ரட் விட கிரேட்டராகவும் இருக்கும் போரோசிட்டி போரோசிட்டினால் வால்யூம் ஆஃப் வாய்டு டிவைட் பை டோட்டல் வால்யூம் வாய்டு ரேஷியோவுக்கும் போரோசிட்டிக்கும் உள்ள என்ன வித்தியாசம்னா மேலே வந்து வால்யூம் ஆஃப் வாய்டு தான் இருக்கும் கீழே வந்து வால்யூம் ஆஃப் சாலிடோடு கம்பேர் பண்ணோம்னா வாய்டு ரேஷியோ டோட்டல் வால்யூம் கூட கம்பேர் பண்ணோம்னா போரோசிட்டி ஓகே இந்த போரோசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ விட கிரேட்டராக இருக்கும் அதே வேலை வந்து ஹண்ட்ரடு இருக்கலாம் ஹண்ட்ரடை விட அதிகமாக இருக்காது ஏன்னு கேட்டால் நம்ம டோட்டல் வால்யூமோடு கம்பேர் பண்ணுறோம் அந்த வால்யூம் ஆஃப் வாய்டு எது அந்த டோல் டோட் வால்யூம் வந்துடும் ஸோ அந்த வா இது வந்து நெவர் எக்ஸிட் ஹண்ட்ரட் மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் போரோசிட்டிங்கிறது ரைட் அடுத்து டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் எஸ்ஆர்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவோம் நம்ம ஏற்கனவே போன பாட்டில் பாட்டு ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ப்ளஸ் எஸ்ஆர் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன்று படித்தோம்னா அந்த டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் இங்கே டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷனுங்கிறது இந்த டெஃபினேஷன் படிச்சிக்கலாம் வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் டிவைட் பை சாரி வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் வாட்டருக்கும் வாய்ட்ஸுக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு சாயில் மாதம் எடுத்துட்டோம்னா அதில் எவ்வளோ வாய்ட்ஸ் இருக்குது அதில் எவ்வளோ ஃபில் பண்ணுறோம் தண்ணி அந்த வாய்ட்ஸை ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற கம்பேரிசன் தான் அந்த டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷனுங்கிறது ஸோ இன்னொரு டைம் வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் டு த ரே வால்யூம் ஆஃப் சாரி வால்யூம் ஆஃப் வாட்டருக்கும் வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ பேர் டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கலாம் எப்போ ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஃபுல்லாக வந்து என்ன சொல்கிறது ட்ரையாக இருக்குது அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஸோ ஜீரோ விட கிரேட்டராக இருக்கலாம் ஒரு ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது வந்து பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஹண்ட்ரடை விட லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷனுங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டு வேல்யூ இடையில தான் வந்து டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் இருக்கும் ஓகே அடுத்து வாட்டர் கண்டன் வாட்டர் கண்டன்னா வெயிட்டுன்னு வந்துடணும் இங்கே எல்லாமே வால்யூம் மற்ற மூணு வால்யூம் பற்றி பார்த்தோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டுன்னு வந்துடணும் வெயிட் ஆஃப் வாட்டருக்கும் வெயிட் ஆஃப் சாலிட்ஸுக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெயிட்டில் வர அதாவது ஒரு வால்யூம் கன்சிடர் பண்ணுவோம்ல அந்த ரெண்டு பாட்டை பிரித்து இதுன்றாங்க வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் சாரி வெயிட் ஆஃப் வாட்டருக்கும் வெயிட் ஆஃப் சாலிட்ஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ ஸோ இந்த சாலிட்ஸுங்கிறத விட வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ நூறை விட அதிகமாகும் கண்டிப்பாக வாட்டர் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஜீரோ விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஜீரோ ஈக்குவல் கிடையாது இந்த நாலு வேல்யூ நல்லா கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வால் வாய்டு ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா இந்த டைமில் பிப்ரவரி எயிட்டீனில் நடந்த கொஷினில் என்ன நடக்கிட்டுருக்காங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் தென் வாய்ட் ரேஷியோ அண்ட் போரோசிட்டி என்னன்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஜஸ்ட் இந்த பேசிக்கு சாயில் மெக்கானிக்ஸ் எடுத்தால் எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏகப்பட்ட ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும் நம்ம அந்தளவு படிக்க வேணாம் பட் இந்த அளவு கண்டிப்பாக படித்து வச்சுருக்கணும் நம்ம ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் அப்படின்னா இந்த நாலு வேல்யூ இது வந்து எந்த லிமிட்டுக்குள்ளே வருதுங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கின் தியரி ஆஃப் எர்த் ப்ரெஷர் அசியூம்ஸ் தட் பேக் ஆஃப் சாயில் ஃபில் அதாவது இது நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது ஸ்லோப்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறது பேக் ஃபில் இது வந்து நார்மலாக எம்பேக்மெண்ட் போகிறது இந்த மாதிரி இது ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய ரேங்கின் தியரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லோப்பாக இருக்குமா ஆர் வெர்டிகுலாக இருக்குமா இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குமா ரஃபாக இருக்குமா இதுதான் கேட்டிருக்காங்க ரேங்கின் தேரியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக் ஃபீல் இருக்கு இல்லையா இந்த பேக் ஃபீல் இந்த வால் இந்த வால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெர்டிகுலாக தான் இருக்கும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி நான் போச்சுக்கலாம் ரேங்கின் இந்த தேரியை நிறைய படிக்கணும் இது கம்பே
இவர் வந்து அஷ்யூம் பண்ணிட்டாரு அதான் நம்ம கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின் ஓகே வேற என்ன அஷ்யூம் பண்ணார் இவர் அப்படின்னு பார்த்தா ஈக்லிம்பிரியம் ஆஃப் எலமெண்ட் வித் இன் சாயில் மாஸ் இங்கே என்ன பண்ணார்னா ஒரு சின்ன சாயில் மாஸ் எடுத்து இந்த சாயில் மாஸ் அனலிசிஸ் பண்ணி அதை இன்டெகிரேட் பண்ணி போட்டார் யார் ரன்கின் ஓகேங்களா ஓகே கூலும் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இவரோட வால் சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளைன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெர்டிக்கலாக இல்லாமல் ஜஸ்ட் வந்து பிளைனாக இருக்குது அண்டு ரஃப்பாக இருக்குது பாருங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஸ்மூத்து இது நம்ம நான் வச்சுருக்கு நான் சொல்கிறேன் ஷார்ட் கட்டு வேறு என்ன பண்ணார்னா இவர் ஈக்லிபிரியம் ஆஃப் ஓல் ஹோல் ஆஃப் த சப்போர்ட் மெட்டீரியல் பை த ரிட்டைனிங் வாலிங் ஒன்றும் இல்லைங்க இவர் வந்து சின்ன ஒரு பார்ட் எடுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணி பண்ணது ரன்கின் ஆனால் கூலும் அப்படி பண்ணல இது எல்லா மெட்டீரியலும் ஓவராலாக அது வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்கா ஒரு கிலோமீட்டர் மெட்டீரியல் ஒரு கிலோமீட்டர் லென்த் எடுத்து இதோட ஃபோர்ஸ் வந்து இவ்வளோ ஆக்ட் ஆகும் இந்த வால் மேலே வெர்டிக்கல் வால் மேலே அப்படின்னு சொல்லி கூலம் வந்து கன்சிடர் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு அதாவது எல்லாமே எடுத்துட்டாரு இவர் மட்டும் அந்த கால்குலேஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜ் சின்ன சின்னதாக ஒரு வெஜ்ஜுனா இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து அனலிசிஸ் பண்ணி தான் போட்டார் இவர் சின்ன எலமெண்ட் ஆனால் இவர் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணார் ஓகே நம்ம ரேங்கின் தேதி ஒன்று ஞாபகம் வச்சுட்டா மற்றதெல்லாம் ஓரளவு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரேங்க் நம்ம வந்து எப்பயுமே ரேங்குங்கிறது ரொம்ப இது என்ன சொல்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் டென்த்து படிக்கிறப்ப டுவெல்த்து படிக்கிறப்ப ரேங்க் ரேங்குன்னு தான் வந்து ரேங்க் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ரேங்குங்கிற விட கல்விப்பட்டாலே என்ன சொல்லலாம் ஒரு நல்லா படித்து ஒரு நல்ல ரேங்க் எடுத்தாக்கல பின்னாடி வந்து ஃப்யூச்சரில் என்ன சொல்கிறது ஒரு அரசு அதிகாரியாகலாம் நேர்மையாக இருக்கலாம் வாழ்க்கை வந்து ஸ்மூத்தாக போகும் ஸோ ஸ்மூத் ரேங்க்குன்னு வந்துச்சுன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கலாம் அந்த ஸ்மூத் அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் வெர்டிக்கல்னால் நான் வந்து வெர்டிக்கல்ங்கிற நேராக இருக்கிறது தான் பட் இங்கே நேர்மை அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ரிமம்பர் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி கொஞ்சம் ரிமம்பர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு நெகட்டிவ் ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஃபைல் த லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஃபைல் அது என்ன ஆகும் நெகட்டிவ் ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன் ஒன்று இருக்குது இந்த நெகட்டிவ் ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷனால் லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ரீஸ் ஆகும் இது எப்படி நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராயிங் பாருங்கள் நெகட்டிவ் ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு நம்ம ஒரு ஃபைல் வந்து நம்மளுடைய சாயில் வந்து இது சாயிலோட டேட்டம் இது தான் நம்ம ஒரு ஃபைல் போட்டிருக்கோம் லோடு வந்து எடுத்துக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோடு கொடுக்குறப்ப இந்த ஃபைல் தான் செட்டில்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும் இது நார்மலாக நடக்கிறது நெகட்டிவ் ஸ்கின் நெகட்டிவ் ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இங்கே லோடு ஆக்ட் ஆகுதுங்களா ஆனால் இந்த சாயில் என்ன ஆகுனா செட்டில் ஆகும் தட் மீன்ஸ் இது வந்து ஒரு ஃப்ரிக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணும் அதாவது இது டவுன்லோடாக இருக்கா அஃபோர்டு க்ரியே அஃபோர்டாக ஒரு வந்து ஃப்ரிக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணும் இதுக்கு பேர் தான் நெகட்டிவ் ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது நம்ம வெர்டிக்கலாக இருக்கிற ஃபைல் வந்து ஃபைல் தான் லோடு எடுக்கும் ஆக்சுவலாக அதுதான் வந்து லோடு எடுக்கிற பொருள் தான் வந்து கேம் என்ன சொல்கிறது கீழே வந்து செல்ட்டு ஆகணும் ஆனால் இது செட்டில் ஆகாமல் இதை சுற்றி இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே செட்டில் ஆகும் ஸோ இதனால் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இந்த வாலுக்கும் அதாவது ஃபைலோட வாலுக்கும் இந்த மெட்டீரியலுக்கும் இடையில் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த ஃப்ரிக்ஷனுக்கு பேர் நெகட்டிவ் ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுனா பை அந்த லோடு கேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து குறையும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஃபைல் குரூப் ட்ரைவன் இன் டென்ஸு சேண்ட் இஸ் யூஸ்வலி டென்ஸு சேண்டில் நம்ம ஃபைல் ஒரு அஞ்சாறு ஃபைல் போட்டிருக்கோம்னா அதோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்காது அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா டென்ஸு சேண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ சில்ட்டு ஸோ சில்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அதாவது டென்ஸு சேண்டில் வந்து என்ன சொல்கிறது லோடு கேரிங் கெப்பாசிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஆனால் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அது பிரிட்டில் பெயிலியர் ஆகிரும் ஸோ இதனால் இதோட லோடு கேரிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது எஃபிஷியன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன் ஆனால் வெறும் சேண்டு மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் மோர் தென் ஒன் ரெண்டு ஆன்சரில் எது வேணாலும் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா த லோடு கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபைல் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஒரு
குரூஃப் அதாவது லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் குரூப் கியூயூஜி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இன்ட்டு கியூஎன் இண்டிவிஜுவலால் எவ்வளோ லோடு எடுக்க முடியும் இன்ட்டு எஃபிஷியன்சி கிட்டா ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கிவ்வன் வேல்யூ வந்து அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் என் வந்து ஒரு நைன் நம்பர்ஸ் கியூயூ கியூஎன் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஈட்டா வந்து எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது நீங்கள் ஆயிரத்தி நானூறுனு போட்டு ஆயிரத்தி நானூறு போட்டிருக்கேன் தப்பு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது கிலோ நியூட்டன் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தேர்ட் கொஸ்டின் த செட்டில்மெண்ட் ஆ செட்டில்மெண்ட் டெல்டா ஹெச் ஆஃப் ஏ கிளே லேயர் ஆஃப் திக்னஸ் ஹெச் நாட் ரிலேட்டட் வித் இன்க்ரீஸ்டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நமக்கு டெல்டா ஹெச் செட்டில்மெண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க கிளே லேயராக இருந்தால் இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி இன்ட்டு டெல்டா பி நம்ம எப்படின்னா வச்சுக்கலாம்னா டெல்டா ஹெச் டிவைட் பை ஹெச் நாட் அதாவது சேஞ்ச் அதானே நம்ம செட்டில்மெண்ட்னா என்னது ஓ இவ்வளவு இதில் இருந்து இவ்வளோ வந்து குறையுது அப்படிங்கிறது டெல்டா ஹெச் டிவைட் பை ஹெச் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி இன்ட்டு டெல்டா பி ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அந்த செட்டில்மெண்ட் கன்சாலிடேஷன் செட்டில்மெண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் கிடையாது நம்ம நாலு டைப்பான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் டெல்டா ஹெச் அப்படின்னா ஆர் ஹெச் எஸ்எஃப் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி இன்ட்டு டெல்டா சாரி டெல்டா சிக்மானு கொடுக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷரு இன்ட்டு ஹெச் நாட் ஆர் இன்னொரு வந்து இன்னொரு ஃபார்முலாம் பார்த்துக்கோங்க நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இந்த எக்ஸாமில் கேட்டாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் சேம் கொடுத்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன சொல்லலாம் மாற்றி கொடுக்கலாம் டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா இ பை ஒன் ப்ளஸ் இ நாட் அதாவது இந்த எம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எம்ங்கிறது என்னென்னா மேலே பாருங்களா கோஎபிசியன்ட் ஆஃப் வால்யூம் சேஞ்ச் நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்கிறது போன பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ஒரு ஒரு இது சொல்லியிருப்போம் கோஎபிசியன்ட் ஆஃப் கன்சாலிடேஷன் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு கே டிவைட் பை எம்வி இன்ட்டு காமா டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அங்கே ஒரு எம்வி வருது இல்லைங்களா அந்த எம்வி தான் இது அதுக்கு பேர் என்ன கோஎபிசியன்ட் ஆஃப் வால்யூம் சேஞ்ச் அதுக்கு பேர் எம்வின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எம்வினா என்ன யூஸ் பண்ணலாம் எம்வி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா வி டிவைட் பை வி இன்ட்டு டெல்டா சிக்மா ஆர் எம்வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ நாட் இந்த ரிலேஷன் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது நம்ம எப்படி பேசிக்காக அந்த சாயிலை பற்றி சாயிலில் வந்து பாய்ட்ரிசியோ புரோசிட்டி அதெல்லாம் படித்தோமோ அது இனிஷியலாக வர்றது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடிலில் வர வேல்யூ ஸோ இந்த சிசிசிவி ஏவி இதோட ஃபார்முலாஸ் வந்து டிஆர்பி நம்ம பாலிடெக்னிக் நினச்சிலிங்களா அதுலேயும் கேட்டிருந்தானுங்க அந்த யூனிட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஃபைல் ஃபவுண்டேஷனில் இருந்து குரூப் ஃபைல்ஸு இன்ஜினியரிங் டைனமிக் ஃபார்முலா அதெல்லாம் முக்கியமானது ஓகே இங்கே வாங்க நமக்கு எம்வி நைன் போகலாம் ஏவி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ நாட் ஸோ அதனால் ஸோ டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா இ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ நாட் இன்ட்டு ஹெச் அப்படி இல்லைனா வேறு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இந்த லாக் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று படிப்போம் என்ன சொல்கிறது இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருக்கும் பட் ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க நமக்கு வந்து எக்ஸாமில் என்னென்னா இது வரைக்கும் கேட்டுட்டாங்க இந்த ஒரு ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நேரம் இருக்காது இந்த மற்ற ஃபார்முலாஸ் கேட்குறது ஸோ என்ன சொல்கிறது இன்னும் பார்த்துக்கோங்க எஸ்எஃப் இஸ்கில் டு டெல்டா ஹெச் செட்டில்மெண்ட்டு நீங்கள் டெல்டா ஹெச் டிவைட் பை ஹெச் வந்து ஒரு பக்கம் வச்சுட்டிங்கன்னா மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக போட்டுலாம் சிசி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ நாட் லாக் டெல்டா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் பீனும் போடலாம் ஆர் ஃப்ரெஷர் ஃபைனல் மைனஸ் ஃப்ரெஷர் இனிஷியல் சாரி டிவைட் பை ஃப்ரெஷர் இனிஷியல் அப்படின்னு போடலாம் ஸோ அடுத்து வேறு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்னா இந்த இதை பார்த்திங்கன்னா இதை பாருங்கள் இந்த ஒன்று இது மட்டும் மாற்றிருக்காங்க நமக்கு டெல்டா சேஞ்ச் அதான் ஃபைனலுங்கிறது என்னென்னா டெல்டா சேஞ்ச் ஜஸ்ட் வந்து எவ்வளவு ப்ரெஷர் டெ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆர் டெக்ரீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் செட்டில்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் ப்ளஸ் டெல்டா பின்னு போட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு நாலு ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர்த் கூலும் தியரி ஆஃப் எர்த் ப்ரெஷர் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பாருங்கள் இந்த கூலும் தியரி எங்கே வந்தாலே நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு இந்த
சாரி பீரிங் கெப்பாசிட்டி ஷுட் பி கால்குலேட்டட் ஃபார் த கிரைட்டீரியா ஆப் நம்ம பீரிங் கெப்பாசிட்டி எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சேர் ஃபோர்ஸ்க்காக மட்டும்தான் அதாவது இப்போ நம்ம சாயலில் வந்து இது ஒரு பில்டிங் இருக்குது இங்கே ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருக்கோம் இதனால் இந்த சாயில் கேன் வித் ஸ்டாண்ட் திஸ் லோடு அதாவது இந்த சேர் ஃபோர்ஸை இந்த சாயில் வந்து என்ன சொல்கிறது பியர் பண்ணுமா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த பியரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த சேவ் ஃபோர்ஸை மட்டும் மெயின்லி சேவ் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் செட்டில்மெண்ட் வந்து வரவே வராது ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் ப்ரிப்பரபிள் ஆன் சாயில் ஆஃப் பூவர் பியரிங் கெப்பாசிட்டி பூவர் பியரிங் கெப்பாசிட்டி இருந்தால் எந்த மாதிரியான என்ன சொல்கிறது ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரில்லேஜ் ஃபவுண்டேஷன் இந்த கிரில்லேஜ் ஃபவுண்டேஷன் என்னென்னா நம்ம ஸ்லீப்பர்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ரயில்வே ரோ இதில் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லீப்பர்ஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு மேலே ஸ்லீப்பர்ஸ் அதுக்கு மேலே அகைன் ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நான் உங்களுக்கு இமேஜ் காட்டுறேன் அதுக்கு பேர் தான் வந்து கிரில்லேஜ் ஃபவுண்டேஷன் ரேப் டு ஆர் மேட் ஃபவுண்டேஷனுங்கிறது நிறைய என்ன சொல்கிறது லோடை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டெப்டு ஃபவுண்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோடை வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது இதில் வந்து ஒரு பெரிய ஏரியா எடுத்துகிட்டு அந்த ஏரியாவில் நிறைய காலம் வரும் இது சிங்கிள் காலத்தில் வந்து ஒரு காலம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே இங்கே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து போட்டிருக்கோம் ஸ்டெப் பை காலம் ஓகே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வியரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப பூவராக இருந்துச்சுன்னா கிரில்லேஜ் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதாங்க வந்து இந்த கிரில்லேஜ் ஃபவுண்டேஷனுங்கிறது என்னென்னா நம்ம சாயில் வந்து வீக் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்கான சாயில் அதுக்கு மேலே வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா ஐபிஎம் செக்ஷன் வச்சுருக்காங்க இது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஐ செக்ஷன் ஃபவுண்டேஷன் போட்டதுக்காக வந்து இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரியான கிரில்லேஜ் ஃபவுண்டேஷன் எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடு வந்து நிறையா இருக்குது அந்த லோடை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டைமில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் கேப்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஆன் குரூப் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ஸோ ஃபைல் கேப்ஸுங்கிறது எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இங்கே ஒரு ஃபைல் இங்கே ஒரு ஃபைல் இங்கே ஒரு ஃபைல் ஒரு நிறைய ஃபைல் போடுறோன்னு வச்சுக்கலாம் இதையை சுற்றி உடச்சிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டெப்த் அதாவது முப்பது சென்டிமீட்டருக்கு வந்து மேலே வந்து நாளையும் ஜாயின் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க நம்ம சென்னை சைடு அங்கே வந்திங்கன்னா மே மேபி இந்த சென்னை சிஎம்ஆர்எல் அந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் போட்டாங்க இல்லைங்களா அந்த இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி பார்த்துருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது எதுக்காகன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் ஹெவியாக லோட் ஆகும் அந்த லோடை வந்து அதாவது அரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் லோடை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த பைல் கேப் அப்படிங்கிறது ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஸ்ப்ரெட் த வெர்டிக்கல் அரிசாண்டல் லோட்ஸ் டு ஆல் ஃபைல்ஸ் ஓகேங்களா ஆல் ஃபைல்ஸ் ஈக்குவலின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் கொஹிஷன் இன்க்ரீசஸ் இந்த இது என்னது தீட்டா வேல்யூ கொஹிஷன் இன்க்ரீசஸ் கோஎபிசியன்ட் ஆஃப் ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெக்ரீஸ் ஆகும் இது வந்து அந்த ஃபார்முலா வருது இல்லைங்களா அந்த இது சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு As cohesion increases, sorry, cohesion சொல்லிட்டனா friction. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் சீனா கொஹிஷன் சரிங்க தீட்டாங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் என்னென்னா சேண்டல்லாம் வரும் இல்லைங்களா அந்த இது ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ஆக்டிவ் அர்த் ப்ரெஷர் டெக்ரீஸ் ஆகும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாகுது அப்படின்னா ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் என்னவாக இருக்கும் ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷருக்கு என்ன ஃபார்முலானா ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்துங்கிறது என்ன தீட்டா தீட்டாங்கிறது என்னென்னா தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த மாதிரி ஆங்கிள் வரும் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தீட்டா வேலையும் நம்ம செக் பண்ணலாம் வந்து அது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் தேர்ட்டி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதோட வேல்யூ ஆஃப்னு வரும் ஸோ இந்த வேல்யூ கேஏவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை த்ரீனு வருது அதே நைன்ட்டி அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூ வந்து தேர்ட்டிலேருந்து நைன்ட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜீரோனு வருது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா எர்த் ப்ரெஷரோட வேல்யூ வந்து ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஓகே வேறு இதே மாதிரி
ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர்னா ஓகே நம்ம பேசிவ் பார்த்துட்டுங்களா ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிவ் எர்த் ப்ரெஷர் வந்து தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பொறுத்து என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஜஸ்ட் இதுக்கு ஆப்போசிட் அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் பேசிவ் எர்த் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆக்டிவ் எர்த் ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்சு ஸோ கரெக்டாக இது மேட்சாக இருக்குது இந்த இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு பார்த்திங்களா ஏறக்கூடிய பதினெட்டு பத்தொம்போதுலேருந்து முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் இருபது கொஷின்ஸ் வந்து சாயில் மெக்கானிக்ஸ்லேருந்து சாயில் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்சுடு தேர்ட்டி நைன் கொஸ்டின் கிளே சில்ட்டுனா காஸ் ஆர்டர் பேக்டீரியானா கலர்னு கொடுத்துருக்காங்க தப்பு ஆல்கே அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் ஆர்டர்னா வந்து ஆர்டர் கலர் டர்பிரிட்டி ஸோ டர்பிட்டினா கலங்கள் தன்மை ஆர்டர்னா ஒரு மாதிரி பேடாக ஸ்மெல் அடிக்கும்ல அதுதான் ஆர்டர் சாலிட்ஸ் வந்து இது கிடையாது இந்த கம்பாரிசன் டேபிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறோங்க ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டேபிள் ஒர்க்கர் நான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் கேரக்டர் டர்பிடிட்டினா என்ன கலர் டேஸ்ட் ஆர்டர் இதெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி அதோட என்ன எதனால் இந்த எதனால் டர்பிடிட்டி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எந்த ஸ்கேலில் மெசர் பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் ஆகுது பர்மிசிபிள் வேல்யூ இந்த பர்மிசிபிள் வேல்யூ எல்லாம் முக்கியமானது ஓகே டர்பிடிட்டி வாங்க டர்பிடிட்டி அப்படின்னா சஸ்பெண்டட் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் கிளே சில்ட்டுனால் வர்றது டர்பிடிட்டினால் அந்த கலங்கள் தன்மை இருக்கு இல்லையா அதுதான் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளே சில்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் ஆகவே ஆகாது அப்படியே மிதந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கா ஸ்கேல் ஸோ டர்பிடிட்டி அப்படின்னா என்ன ஸ்கேலில் மெசர் பண்ணுறாங்கன்னா சிலிக்கா ஸ்கேல் நம்ம எப்படி கேஜி என்ன சொல்கிறது மற்ற மீட்டர் சென்டிமீட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி சிலிக்கா ஸ்கேல் ஓகே இது எதில் அளக்கிறாங்க இது வந்து என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டர்பிடிட்டி ராட் அப்படின்னா டர்பிடிட்டி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் ஆகுது டர்பிடிட்டிக்கு ஓகே டர்பிடிட்டியோட பர்மிசிபிள் வேல்யூ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எவ்வளோனா ஃபைவ் டு டென் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியம் பிபிஎம் ஃபைவ் டு டென் தான் இருக்கணும் டர்பிடிட்டினா ஓகே கலர் கலர் எதனால் வருது தண்ணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசால்வ்டு ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரைஞ்சி போயிருக்கும் உள்ளே மக்க அந்த மக்கக்கூடிய பொருளெல்லாம் அதனால் கலர் வருது ஸோ இது எப்படின்னா பிளாட்டினம் கோபால்ட் ஸ்கேல் என்ன ஸ்கேல் பிளாட்டினம் கோபால்ட் ஸ்கேல் ஸோ இது எதுனா டின்டோமீட்டர் இது வந்து டி டின்டோமீட்டர் கலர் வந்து எதில் வந்து மெசர் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் டின்டோமீட்டர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பர்மிசிபிள் வேலைனா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி தான் இருக்கணும் கலர்னா டுவெண்ட்டி பிபிஎம் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசால்வோடு சால்ட் அண்டு கேஸ் அந்த தண்ணியில் டிசால்வோடு சால்ட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறது தண்ணியை அரிச்சிட்டு வரதில்ல மண்ணில் அந்த டைமில் அதில் இருக்கிற சால்ட்டெல்லாம் வந்து டிசால்வ் ஆகிருந்துன்னா வருது இது வந்து என்ன ஸ்கேலில் மெசர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எப்டிஎன் த்ரீ சோல்டு நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் மெசர் பண்ணுறாங்க டேஸ்ட்டுனா ஃப்ளேவர் நம்ம வந்து அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கு இந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்குனால அந்த மாதிரி டேஸ்ட் டேஸ்ட்னா ஃப்ளேவர் த்ரீ சோல்டு நம்பர் ஓகே ஆர்டர் எதனால் வருதுன்னா அந்த ஸ்மெல் வருது இல்லைங்களா அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசால்வுடு சே சால்ட் சால்ட்டு அண்ட் கேஸ்னால் வருது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு த்ரீ சோல்டு நம்பர் ஆர்டர்னா ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சோல்டு நம்பர் மட்டும் ஆனால் டேஸ்ட் வந்துச்சுன்னா ஃப்ளேவர் த்ரீ சோல்டு நம்பர் கலர்னு வந்துச்சுன்னா பிளாட்டினம் கோபால்ட் ஸ்கேல் டர்பிடிட்டினா சிலிக்கா ஸ்கேல் இது நான் ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன்னா டர்பிடிட்டி வந்து பற்றி இப்போ பிப்ரவரி எயிட்டீனில் நடந்த கொஷினில் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்கிட்ட நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது நியர் பை அதை சுற்றி சுற்றி தான் நம்ம டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஷின் எடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி நாலுங்கிறத எட்டு போட்டு அடுத்த கொஷினை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் கொஷின் பேப்பரை வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் படிக்கிறதுக்கு ஓகே படிச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அது அது ரிலேட்டடாக ஒரு டாபிக் படிச்சிங்கன்னா அது ரிலேட்டடாக என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அது எந்த மாதிரியான வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் என்ன சொல்ல வருஷ கணக்காக உட்காந்து படித்தாலையும் படித்து முடிக்க முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஏ கொயாகுலண்ட் ஜெனரலி யூஸ்டு கொயாகுலண்ட்டாக
சில டைமில் கெமிக்கல் நேம் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஆலும் அப்படின்னா அதுக்கான கெமிக்கல் நேம் அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பார்ப்போம் அதில் கூட வந்து மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆலம்னா ஏஎல் டூ எஸ்ஓ த்ரீ எயிட்டீன் எச் டூ ஓ ஆலம் ரைட் அடுத்து வந்து காப்பரஸ் பெர்ர சல்ஃபேட் சல்ஃபேட் ஓகேங்களா காப்பரஸ் பெர்ர சல்ஃபேட் அப்புறம் குளோரினேட்டட் காப்பர் பெர்ரிக் சல்ஃபேட் சோடியம் சல்ஃபேட் ஸோ இந்த சல்ஃபேட்டுங்கிற வேர்டு வந்துச்சுனாலையும் அது வந்து கொயாக்லேண்ட் ரிலேட்டடு சல்ஃபேட் ஓகேங்களா இந்த நாலு மெட்டீரியல் பார்த்துச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் சால்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் மோர் ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி ஃபார் ட்ரீட்டிங் சிவேஜ் ஸோ நம்ம சிவேஜ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு ஜென்ரலாக கொயாக்லேண்ட் கொடுத்தா ஆலம் செலக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அயர்ன் சால்ஸ்னு வந்துருந்துச்சா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்கணும் ஸோ தண்ணியை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஆலம் அதே சிவேஜாக இருந்தால் அயர்ன் சால்ட் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நாற்பது கொஸ்டினோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சிடுறேன் அடுத்து டென் கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது அடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன் எனக்கிட்ட ஒரே வாய்ஸ் கண்டினியூஸாக நிறைய நேரம் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தால் சலிப்பு வந்துடும் நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்காக இந்த இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது போகிறோம் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் நம்ம சே